ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം മല്ലാത്ത കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു എഗ് ബിരിയാണിയാണ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബാസ്മതി റൈസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ബാസ്മതി റൈസ് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള എടുത്ത് ചെറു നല്ല നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുത്ത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു 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 കപ്പ് പുതിയന ഒരു കപ്പ് കൊത്തമല്ലി ഇല ഒരഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് മുട്ട വേവിച്ച് നല്ലപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചത് ഒരു കപ്പ് തൈര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ട പട്ട ലവങ്കം ഏലക്ക പട്ട ഇല ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് മസാല ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം പാൻ വെച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ മസാല റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് പാൻ വെച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീ ഒരു സ്പൂൺ തനിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി അധികം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും മഞ്ഞപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി പെരുജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടി അധികം കരിയാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് വേ മുട്ട വേവിക്കുമ്പോ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ലേശ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ദൈ ഈ സ്പൂൺ ഒരു ലേശം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിയാൻ പാടില്ല മസാല ഒന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടായതിന്റെ ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അധികം വന്നിട്ട് മുട്ട ഡ്രൈ ഇതാവണം എന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കട്ടി പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കണ വരെ ഒന്ന് മുട്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം മുട്ട ഞാൻ കീറി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായി കട്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മസാല ഒന്ന് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് എല്ലാ മുട്ടയിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബിരിയാണി കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പട്ടയില പട്ട ഗ്രാമ്പു പൂവ് ഏലക്ക നാല് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉടനെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നല്ലപോലെ ബിരിയാണിക്ക് ഫ്രൈ ആവണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയാലേ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ 
അത് ബ്രൗൺ കളർ കളർ ആവുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേഗം ബ്രൗണിഷ് ആവും നല്ലപോലെ വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റ് വലിയൊരു സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ പച്ചവാസന പോണവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് തക്കാളി ആയിരുന്നു വെച്ചത് തക്കാളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് നാല് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു വരുന്നു വരട്ടെ അതുവരെ കുറച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ അടച്ചു വെക്കാം നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ തക്കാളി ഉള്ളി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയന ഇലയിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പം ഈ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കരിഞ്ചീരകപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി കറി മസാല പൊടി ഇല്ല പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മസാല ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാല വാസന ഒന്ന് പോയ ഉടനെ ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ 
നാല് ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നാല് ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസിനാണ് ഞാൻ ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തത് നാല് ഗ്ലാസ് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് മസാലയിലൊക്കെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി വെള്ളം തിളച്ച ഉടനെ ബാസ്മതി റൈസ് ഇടാം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന മാതിരി ഞാൻ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് പേപ്പർ വന്നോണ്ട് വിസിൽ ഇടാം ഇപ്പൊ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന് ഓഫാക്കി അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കുറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ തുറക്കാം നല്ലൊരു ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചോറ് പൊട്ടാതെ ഇളക്കണം അടി പിടിക്കാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എഗ് മുട്ട അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടാൽ നല്ലപോലെ പിടിക്കും
അപ്പം നല്ലൊരു അടിപൊളി എഗ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സർവ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി ഇത് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അറിയിക്കൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇനിയൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണാം താങ്ക് യു